नमस्कार मी रश्मी एमगेल सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट संपूर्ण जगात आज जागतिक व्यंगचित्र दिन उत्साहात साजरा होतो याचंच औचित्य साधून व्यंगचित्रकार राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्रकारांना अनोख्या शुभेच्छा देताना त्यांच्यावरती असलेल्या जबाबदारीचं भान याची आठवण करून दिली आहे व्यंगचित्रकाराच्या कुंचल्यात किती ताकद असते ती एखादी जुलमी राजवट पुलवली जाऊ शकते असं ट्विट करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना जोरदार टोला लगावला शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी बुरखाबंदीच्या अग्रलेखावरून माघार घेतली आहे बुरखाबंदीची मागणी शिवसेने जुची किंवा उद्धव ठाकरे यांची नाही असा खुलासा राऊत यांनी मी ओबेसी घटना पुन्हा वाचा मधळ्याखालील रोखठोक या स्तरात केला आहे बुरखाबंदीची जितकी चर्चा श्रीलंकेत झाली नाही त्यापेक्षा जास्त चर्चा आपल्या देशात झाली एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की बुरखाबंदीची मागणी शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे यांनी केली नाही श्रीलंकेतील घडामोडींमध्ये एक विश्लेषण सामनाने छापली इतकाच हा विषय आहे असं स्पष्टीकरण राऊत यांनी दिलं आहे गेल्या पाच वर्षात आपल्यावर नऊ वेळा हल्ला झाल्याचं केजरीवाल यांनी म्हटलंय मुख्यमंत्री झाल्यावर माझ्यावर पाच वेळा हल्ले झालेत तर आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांवर असा हल्ला झाल्याचं उदाहरण नाही भाजपातर्फे हे सुनियोजित पद्धतीने घडवून आणला जात असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केलाय सुरक्षेत एकदा कुठे राहू शकते वारंवार हे शक्य नाही असंही केजरीवाल म्हणाले भाजपा सर्वसामान्य माणसाला राजकारणात पाहू शकत नाही त्यामुळे माझं अगदी चयनगृहापर्यंत छापे मारले जात आहेत माझ्या नातेवाईकांच्या घरी छापे मारले जात आहेत असंही ते म्हणाले मात्र दिल्लीची जनता याला प्रत्युत्तर दे असं देखील केजरीवाल यांनी म्हटलंय दुष्काळ निवारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक बैठका घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे त्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली असली तरी या बैठकांची आणि बातम्यांची अवास्तव प्रसिद्धी करू नका अशी स्पष्ट ताकीद ही आयोगाने दिली आहे या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने चार कोटी रुपये मदत जाहीर केली आहे महाराष्ट्रात अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती आहे परतीचा पाऊस आला नाही कुटुंबातल्या व्यक्तींचा बराचसा वेळ पाणी आणण्यासाठी खर्च होतोय बऱ्याच ठिकाणी पेरण्या झाल्या नाही जिथे फळबागा होत्या त्या सुकून चालल्या शेतकरी हवालदिल झाला आहे पशुधनाची अवस्था गंभीर आहे यावर तात्काळ मार्ग काढण्याची गरज आहे पण दुष्काळाची सरकारने गांभीर्यानं दखल घेतली नाही असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला ते शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा पक्षाने घेतला आहे अशी देखील माहिती पवार यांनी दिली आहे ओडिशातील चक्रीवादळ फनीच्या वेळेत येऊन मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या शनिवारी वाढून सोळावर पोहोचली आहे राज्यातील साधारण दहा हजार आणि बावन्न शहरी क्षेत्रात पुनर्वसनाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे साधारण एक कोटी जणांना या वादळाचा फटका बसलाय पंतप्रधान मोदी उद्या या भागाची पाहणी करण्यासाठी जाणार आहेत हे चक्रीवादळ अतिशय शक्तिशाली मानलं जात आहे गेल्या दीडशे वर्षात आलेल्या तीन ताकदवान वादळांपैकी हे एक आहे वादळामुळे शहरातील इमारतींचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय शहरात अनेक भागात अजूनही पाणी आहे वादळामुळे झालेल्या नुकसानाची तटरक्षक दलाकडून हवाई पाहणी करण्यात आली आहे लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशच्या चौदा लोकसभा मतदारसंघात उद्या मतदान होणार आहे या ठिकाणच्या निवडणुकीचा प्रचार संपला आहे अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह माजी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा समावेश आहे पाचव्या टप्प्यातील प्रचार शनिवारी संपला यामध्ये सात राज्यामधील एक्कावन्न जागांवर मतदान होईल यामध्ये मध्य प्रदेशच्या सात राजस्थान बारा बंगाल सात बिहार पाच जम्मू काश्मीर दोन झारखंड चार जागांवर मतदान होईल निवडणूक सभांबाबत राज ठाकरे यांची राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाठराखण केली आहे मनसेने लोकसभेसाठी उमेदवारच न दिल्यानं निवडणूक आयोगाला त्यांना हिशोब मागण्याचा अधिकार नाही एखाद्या पक्षाने जर कोणता उमेदवार उभा न करता सभा घेतल्या तर तो त्याचा लोकशाही अधिकार असल्याचं पवार यांनी स्पष्ट केलं मुंबईत पक्षाच्या बैठकीनंतर बोलताना शरद पवार यांनी राज ठाकरे यांची पाठराखण केली आहे जम्मू काश्मीरच्या अनंतनागमध्ये संशयित दहशतवाद्यांनी भाजप नेते गुल मोहम्मद मीर यांची गोळ्या झाडून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे त्यांच्यावर पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या देशभरात लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत असताना काश्मीरमध्ये राजकीय नेत्याच्या हत्येने एकच खळबळ उडाली आहे शनिवारी रात्री तीन दहशतवादी मीर यांच्या नोगाम कोरी नाम नदील घरात घुसले होते त्यांनी मीर यांच्याकडे त्यांच्या गाडीची चावी मागितली गाडी घेऊन जाताना मीर यांच्यावर त्यांनी गोळ्या झाडल्या छातीत तीन तर पोटात दोन गोळ्या लागल्यामुळे मीर यांचा मृत्यू झाला 
अखेरच्या तीन टप्प्यांमध्ये एकशे एकोणसत्तर मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या मतदानामध्ये भाजपचे सर्वाधिक खासदार असल्यानं उत्तर भारतातील हे तिन्ही टप्पे सत्ताधारी भाजपसाठी महत्वाचे आहेत या पट्ट्यातील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे लोकसभेच्या आतापर्यंत चार टप्प्यांमध्ये तीनशे चौऱ्याहत्तर मतदारसंघांमध्ये मतदान पार पडलं या चार टप्प्यात भाजपचे एकशे सहासष्ट खासदार होते उर्वरित तीन टप्प्यांमध्ये एकशे एकोणसत्तर मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपचे एकशे सोळा खासदार आहेत त्यामुळे अखेरचे तीन टप्पे हे भाजपसाठी निर्णायक ठरणार आहे सुट्ट्यांच्या काळात खासगी बसने गावाकडे जाणाऱ्या मुंबईकरांच्या खिशाला काठी लागत आहे सध्या इतर आरक्षण पूर्ण झाले आहे त्यामुळे खासगी बस चालकांनी बस तिकिटात पंचवीस ते तीस टक्के वाढ केली आहे मुंबईत फार पडलेल्या मतदानानंतर शाळांना लागलेल्या सुट्ट्यांमुळे मुंबईतले साकरमानी गावाकडे निघाले एस टी रेल्वे आरक्षण सध्या पूर्ण झालं आहे त्यामुळे खासगी बसने आपल्या गावाकडे जाणाऱ्या मुंबईकरांना चांगलीच आर्थिक जळ सोसावी लागत आहे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नवी दिल्ली मतदारसंघामध्ये रोड शो करत असताना एका व्यक्तीने थप्पड लगावली आहे पोलिसांनी त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलंय केजरीवाल यांचा मोतीलाल नगरमध्ये रोड शो होता एका उड्या जीपमध्ये केजरीवाल उभे होते त्यावेळी सुरेश नावाच्या व्यक्तीने जीपवर चढून केजरीवालांना थप्पड लगावली दरम्यान विरोधी पक्षांकडून हा प्रकार घडवण्यात आल्याचा आरोप आपने केला आहे सोनिया गांधींसाठी रायबरेलीचे मोठे आवाहन आहे निवडणूक जिंकणं यावेळी वाटतं तितकं सोपं नाहीये कारण त्यांच्या समोर आहेत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले आत्ताचे भाजपचे उमेदवार दिनेश प्रताप सिंग मतदारसंघातून सोनिया गांधी निवडणूक लढवत आहेत सोनिया गांधी यांचा रायबरेलीतून पुन्हा लोकसभेत जाण्याचा मार्ग सोपा नाही रायबरेली मतदारसंघ हा काँग्रेसचा गड मानला जातो सोनिया गांधी मागील पंधरा वर्षांपासून लोकसभेत रायबरेलीचं नेतृत्व करतात यावेळेस पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात त्या आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू पार्थ पवार लोकसभा निवडणूक लढवल्यानंतर आता शरद पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष घातलंय पार्थ पवार यांना लोकसभा तर दुसरे नातू रोहित पवार यांना विधानसभा लढवणार हे आधीपासूनच गृहित धरलं जात होतं आणि तसंच चित्र आता दिसून येत आहे रोहित पवार हे विधानसभा निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत स्वतः रोहित पवार यांनी या संदर्भात बात करताना आपण विधानसभा लढवण्यासाठी इच्छुक असून अद्याप मतदारसंघ ठरला नाही असं त्यांनी म्हटलंय रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडनगड तालुक्यातील वेसवी गावात पाणी टंचाईच्या झळा बसत आहे कोकणात दरवर्षी सुमारे तीन ते चार हजार मिलीमीटर पावसाची नोंद होते मात्र पडलेल्या पावसाचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे सर्वाधिक पावसाची नोंद होऊनही पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचे पाणी थेट समुद्राला मिळते त्यामुळे कोकणात अनेक गावांना आजही पाणी टंचाईसारख्या समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे अवघा महाराष्ट्र वाढत्या उष्माने होरपळत असल्यानं अज्ञातदायक वातावरणामुळे थंड हवेचे स्थळ महाबेश्वरमध्ये पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ लागली आहे सह्याद्रीच्या डोंगर दऱ्यात इथल्या झाडीत दडलेले विविध पॉईंट प्रतापगड वेन्ना तलाव सध्या पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेलेत एकीकडे उभा महाराष्ट्र उष्णतेच्या लाटेने होरपळून निघत असताना महाबळेश्वर मात्र याला अपवाद आहे येथे दुपारी एखादा दुसरा तास जोडला तर सकाळी आणि सायंकाळी हवेत सुखद गारवा अनुभवण्यास मिळत आहे परीक्षा संपल्यानं उन्हाळी हंगामा सुरू होत असल्यानं महाबळेश्वरला पर्यटकांची पावले वळत आहे महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाची परिस्थिती पाहता लोकसभा आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे याबाबत राज्य सरकारची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मान्य केली आहे तसेच अशा कामांची जास्त प्रसिद्धी करता कामा नये असे केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना यासंबंधीच्या पाठवलेल्या आदेशात बजावलंय मध्य प्रदेशातील भोपाळ मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार साध्य करण्याचा ठाकर पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत बाबरी मशिदी संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानं साध्वी यांच्यावर तीन दिवसांसाठी प्रचारबंदीची कारवाई केली होती ही कारवाई रविवारी संपताच साध्वी यांना पुन्हा निवडणूक आयोगानं नोटीस पाठवली आहे दरम्यान साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी मंदिरात जाऊन भजन आणि कीर्तनाच्या माध्यमातून प्रचार केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे जगातील सर्वात वृद्ध महिला शार्प शूटर्सच्या जीवनावर आधारित सांडिया चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप या चित्रपटाची निर्मिती करत आहे या चित्रपटामध्ये अभिनेत्री भूमी पेंडनेकर आणि तापसी पन्नो मुख्य भूमिका साकारणार आहेत विशेष म्हणजे या चित्रपटाच्या माध्यमातून आमिर खानची बहीण पहिल्यांदाच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार असून महत्वाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळणार आहे पंजाब विरुद्ध कोलकाता यांच्या तीन मेला मॅच खेळण्यात आली या मॅचमध्ये कोलकाताने पंजाबचा सात विकेटने पराभव केला कोलकाताच्या या विजयामुळे प्ले ऑफच्या आशा देखील कायम आहेत शुभम गिलने या मॅचमध्ये एकोणपन्नास बॉलमध्ये पासष्ट नाबाद रणजीत तडाखेदार खेळी केली 
या त्याने पाच चौकार आणि दोन सेक्स लगावले या खेळीच शुभम गिलने आय पी एल मधील एक रेकॉर्ड आपल्या नावे केला आहे शुभम गिलने या कोलकाता विरुद्ध पन्नास रन पूर्ण करताच रेकॉर्ड आपल्या नावे केलाय आय पी एल मधील ही त्याची चौथी अर्धशतकी खेळी ठरली आहे तुर्तास एमकेएल सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे तिथे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएल प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार